Bueno, en esta segunda parte de la mañana vamos a contar con la disertación de la doctora Karina Maugel. Ella es médica, pediatra, nutróloga del Hospital Posadas. Así que bueno, te agradecemos tu presencia. Ahí está. Eh, agradecerles de corazón, de corazón lo bien que me están tratando. Yo amo Córdoba, vacacioné de toda mi infancia en Córdoba, así que mi corazón está puesto acá y, y son todos amorosos, así que muchísimas gracias. Bueno, voy a arrancar un poquito con lo que es evaluación nutricional. Como bien decía, yo soy pediatra especialista en nutrición y diabetes infantil y eh, estoy a cargo del equipo de obesidad grave en el Hospital Posadas, donde tenemos el seguimiento de niños con esta patología en un consultorio interdisciplinario, junto con una licenciada en alimentación y una psicóloga. Eh, no sé cuántos de acá son licenciadas en nutrición, pediatras nutricionistas. Bueno, bien, buenísimo, porque vamos a poder compartir muchos temas y después quien quiera contar su experiencia, obviamente, es, es bienvenido. Bueno, vamos a arrancar entonces. Si el, el de abajo era, perdón, ahí está. Primero definiendo obesidad, porque en todos los, los libros o en los trabajos que vemos, la definición de obesidad parece como un poco simple, dado definido como una acumulación anormal o excesiva de grasa corporal que puede ser perjudicial para la salud. Eso lo encontramos en todas las, las publicaciones, los libros, pero ¿obesidad es eso? ¿En realidad es solo eso o hay algo más allá? Por otro lado, la enfermedad hepática o la, la estetosis hepática no alcohólica se asocia a múltiples comorbilidades metabólicas, como ya bien se mencionó en el día de hoy, la hiposidad visceral, la resistencia a la insulina y la hipertensión. Ahora vamos a ir desarrollando un poquito más. Y en realidad es como que el eje central de todas esas comorbilidades que aparecen, el factor común es la obesidad, sin duda, donde podemos tener patologías diversas, teniendo problemas de crecimiento, puerta precoz, alteraciones a nivel respiratorio, el famoso síndrome de obstructiva del sueño, enfermedades cardiovasculares, aterosclerosis, hipertrofia de ventrículo, patología metabólica, el hígado graso, ¿sí? problemas ortopédicos, dermatológicos, trastornos del sueño, cognitivos, de aprendizaje, memoria, etcétera, y son un sinnúmero. Y en relación a esto, a la obesidad, a todo ese conjunto de comorbilidades, hay algo que no podemos excluir que es la calidad de vida de estos pacientes y es algo que se ve afectado y que les podría decir que desde la experiencia casi que es el factor, que es el primero que vemos cuando entra el paciente pediátrico a la consulta. Y la calidad de vida definida por OMS como la comprensión del sujeto sobre su posición en la vida, en el contexto de la cultura y los sistemas de valores en los que vive, y en relación con sus expectativas, objetivos, normas y preocupaciones. Entonces ahí ya nuestra definición de obesidad es mucho más amplia y compleja. Y esto va de la mano entonces de la calidad de vida de estos pacientes, ¿no es cierto? Y la calidad de vida va a tener diferentes dimensiones y afectaciones que van más allá de lo médico, donde tenemos la dimensión social, es esta interacción del chico en su ámbito, con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, eh, de escuela, etc. Por otro lado, la percepción que el niño tiene desde su, su complejidad física, ya sea a nivel de dolores, de la percepción de su cuerpo, eh, de, de cómo se siente, de su energía, de su cansancio, de todo eso también lo vamos a ir viendo. El impacto psicosocial que tiene esta enfermedad en cuanto a lo a lo psicológico, a la percepción también de esto que decían, va en relación, ¿no es cierto?, lo físico con lo, con lo mental eh, y con la autoestima y el riesgo de, de depresión también en esta edad. Y el aspecto cognitivo, aprendizaje y memoria, que también últimamente estamos viendo mucha afectación, mucho trastorno de aprendizaje en niños con obesidad y fundamentalmente en varones. Eh, datos actualizados a la segunda encuesta nacional de nutrición y salud del año 2019, para, ver, ir viendo por, perdón, para ir viendo por grupo etario, en el grupo de niños menores de 5 años, el exceso de peso representa un 13.6% entre sobrepeso y obesidad. Si bien parece bajo, este es un grupo etario donde tenemos que poner el foco, donde muchas veces eh, a los niños en la pediatría en general se subestima ese exceso de peso con que cuando caminen se van a estirar, con que está alimentado a pecho no pasa nada. Y en este grupo etario es donde podemos pesquisar sobre todo las obesidades de inicio temprano, eh, que son severas y que hoy por hoy se está trabajando en una terapéutica de eh, precisión, ¿no? en lo que son las obesidades monogénicas. O sea que es, estamos a tiempo en esta población de poderlas detectar y empezar a estudiarlas. Más adelante seguramente van a poder ser tratadas. 
Con respecto al otro grupo etario, vamos viendo que a medida que avanza la edad, ya el exceso de peso en cuanto a sobrepeso y obesidad es mayor, más del doble. Y más aún cuando ya tenemos la edad de 18 años, donde el exceso de peso representa casi el 70% en esta población. Y por otro lado, también tener presente que cuando intervenimos en forma temprana, tenemos alta chance de que esos niños puedan resolver su obesidad en un 75%, mientras que si intervenimos en esta etapa, probablemente más del 75% sigan siendo obesos durante la adultez con todas las complicaciones que esto trae. En cuanto a la evaluación nutricional, como para ya ir al grano, eh, obviamente como todos conocemos, la anamnesis, el examen físico, la antropometría y exámenes complementarios. Vamos a ir desmenuzando un poquito cada una de ellas. La anamnesis, si bien parece poquito, uno ve un par de renglones, esto puede llevar una hora de consulta. Obviamente tengan en cuenta que todo esto que yo les cuento, podemos ir desglosándolo en la consulta porque a veces el foco queda centrado en una de esas preguntas, donde por ejemplo surge violencia familiar o situación de abuso, o el, el eje fundamental es el bullying, entonces es como que todo el resto queda en un tercer escalón y a veces nos miramos con la psicóloga y la licenciada y decimos esto fue una terapia más que una consulta médica, pero si esa es la importancia que el paciente requiere en ese momento hay que dársela. ¿sí? En cuanto al motivo de consulta es súper importante preguntarle más, más allá de, de esa frase motivo de consulta que uno veía en la historia clínica de reciente primer año, es preguntarle ¿por qué venís? ¿O por qué vienen? Porque esto es la diada madre-hijo o grupo familiar. ¿Alguien los derivó? ¿Sacaron el turno ustedes? Muchas veces no saben por qué vienen. Y ahí ya arrancamos mal, porque no hay una conciencia de la enfermedad. Otras veces dicen, me mandó el patólogo, o me mandó la gastro, o me mandó el neurólogo, o de la guardia, porque fue a la guardia por X motivo y alguien pesquisó una esteatosis por un dolor abdominal, esto que hablaban, a veces el dolor abdominal es de otra causa y en una ecografía que por guardia prácticamente hoy se le hace a todo el mundo, pesca la esteatosis y lo derivan. Pero hay una falta de, de comprensión de por qué los están mandando, de, de la patología en sí. Eh, por otro lado, evaluar, bueno, obviamente antecedentes, esto que charlaban hoy en, en, en la mañana, todo lo que tiene que ver con los antecedentes perinatales, con esta mamá, si se cuidó su embarazo, cómo se alimentó, eh, vuelvo a lo mismo, a veces... La consulta da ese tiempo a preguntarlo, en otros momentos no, lo hacemos más adelante. Pero sí tener todo eso presente como en el algoritmo mental de decir, bueno, a ver si la mamá tuvo una ganancia de peso excesiva en el embarazo, si tuvo complicaciones, ya sea diabetes gestacional, hipertensión, si el bebé nació con bajo peso, alto peso, cuántos días estuvo internado en neo, digamos, por lo menos para tener un pantallazo, eso ya brinda mucha información respecto a lo que tiene que ver con programming, programación fetal, que después lo vamos a ver pero es, uno ahí entiende ¿no? cómo eh, retrospectivamente uno ve al chico beso y cuando preguntas todo esto decís tal cual, es lo que, es lo que leí <ríe> hace muchos años y eso sigue pasando. Eh, interrogar sobre la lactancia materna, factor protector, ya todos lo conocemos, eh, y son pocos los chicos que llegan a los seis meses de vida con lactancia materna exclusiva. Eh, estamos en una era de la facilidad, de la rapidez, de la inmediatez, y entonces, bueno, es trabajoso dar el pecho, yo tengo dos hijos y le decía, oiga, no, era, me cambió la vida y la visión eh, cuando yo le daba a una mamá indicaciones de dar el pecho y no tenía hijos, a cuando los tuve. Dije, wow, esto es difícil, en serio. No es tan fácil como ponerlo al pecho y dale. Implica todo una, un, un trabajo y un aprendizaje que es difícil eh, de lograr. Entonces, bueno, también entender a esa persona, pero trabajarlo fuerte. En cuanto a antecedentes familiares, lo mismo. Cuando uno pregunta, ¿hay alguien en la familia con alguna...? Si preguntamos antecedentes familiares, ya la respuesta es no, porque ni siquiera cuesta mucho entender qué es el antecedente familiar. Entonces ya después vamos preguntando uno por uno. Obesidad, no. Y nosotros vemos, digamos, que la obesidad está presente y los papás la desconocen. Eh, muchos no tienen controles de salud, entonces desconocen su estado de hipertensión, de dislipemia, de esteatosis. En muchos casos sí lo refieren porque por algún motivo se hicieron algún análisis. Eh, antecedentes de infarto en edades tempranas, de muerte súbita, de ACB. Bueno, todos esos antecedentes, cuando interrogamos un poquito más en profundidad, están presentes y tienen relación. En cuanto al desarrollo, desarrollo madurativo, cumplimiento de pautas, muchos de estos chicos vienen a la consulta de nutrición y nunca tuvieron seguimiento pediátrico o lo tuvieron los primeros meses de la vida, el primer año, y después, bueno, cuando el colegio se los pide o porque sí, y de repente son chicos que tienen trastorno del lenguaje. Eh, trastornos del aprendizaje, cumplieron pautas madurativas en forma tardía y no se pesquisaron a tiempo y uno lo empieza a ver en la consulta y bueno, eso también 
ayuda a englobar esto, por ejemplo, con la obesidad de inicio temprano, con trastornos del desarrollo madurativo, como para pensar en otros tipos de obesidades. Eh, el desarrollo puberal, obviamente que también, y la edad de ganancia de peso. ¿En qué momento se dieron cuenta, ya sea los papás o el pediatra, que el chico empezó a ganar peso? Muchos es en la etapa del rebote adipositario, los 5 o 6 años. Muchos fueron pospandemia, o sea, ahora a esa curva que, que veníamos haciendo del cachapa acelerado en los primeros años, del rebote adipositario y la adolescencia, tenemos que también mencionar la pandemia porque es algo que muchos refieren. Eh, y también el inicio precoz, esto de la edad temprana, antes de los 5 años. Eh, hay, hay muchos que nos refieren, ya a los 2 o 3 meses eh, era, era muy gordito y siguió siendo muy gordito toda su vida. Bueno, eso es una alerta que, que tenemos que dar un poquito más. En cuanto a aspectos psicológicos o factores desencadenantes, porque digamos, no es gratuito que un niño tenga obesidad. Eh, no es que come porque sí o porque quiere. En algunos casos puntuales, como las obesidades monogénicas, está la hiperfagia desencadenada y toda la alteración del eje hambre-saciedad. Pero no es en la mayoría, eso representa a la minoría. Entonces, interrogar, bueno, ¿qué pasó? Bueno, la pandemia, vol volvemos a caer en eso, fue uno. Estrés, eh, fallecimientos, mudanzas problemas, digamos, relaciones interfamiliares, maltrato, abuso, bueno, todo eso muchas veces surge, a veces no en la primera consulta, a veces en meses, hasta que el chico logra conectar y, y poder soltar y contar. Su historia alimentaria, bueno, esto, si, con, si digamos, se alimentó a lactancia materna, si tomó leche de fórmula, en qué momento se incorporaron los semisólidos, quién indicó esa incorporación de semisólidos, muchas veces les empiezan a dar porque sí o lo que ven o lo que ven en la tele, que es lo más preocupante, donde hay el exceso de azúcares, está desde la primera etapa, donde vemos nenes que apenas caminan tomando de la botellita gaseosa o en la mamadera gaseosa jugos, donde el jugo de cajita parece ser lo mejor que ven, y casi que nos infartamos cuando los vemos, eh, interrogar mucho eso. ¿Cómo es la alimentación actual? Y en la alimentación actual va casi que de la mano con el día de vida, cuando les preguntamos, bueno, cuando les preguntamos qué desayunás, les cuesta, muchos no desayunan, es como el común denominador, pero decimos, bueno, a ver, contame un día tuyo, a qué hora te levantás, qué haces, y ahí ya unimos dos cosas, unimos las rutinas, ahí nos cuentan si estaban solos, porque muchos chicos se levantan y están solos, los papás se fueron a trabajar, muchos chicos están solos la mayor parte del día, y entonces ahí quién cocina, qué agarran para comer, a veces no desayunan, a veces no almuerzan, o almuerzan en el colegio, qué les dan en el colegio, eh, Manejan plata, llevan plata y compran en el colegio y capaz no almorzaron y terminan comiéndose un pancho en el colegio, un sándwich. Entonces, ya todo eso implica después tener que armar toda una estrategia para ver qué empezamos a cambiar o con qué. O sea, todo en un día claramente no se puede, si, si, si no van a huir despavoridos y es un paciente que se pierde, pero tal vez ir trabajando de a poquito y viendo lo que se pueda en ese momento. Después también lo que tiene que ver con la actividad física. Si, haces, si hacen actividad física en la escuela, muchas veces se suspenden, los profesores faltan, si llueve no pueden hacer. Eh, si caminan para ir al colegio, aunque sea, ese, ese tipo de actividad, si tienen la posibilidad de andar en una bicicleta, o hay chicos que no hacen nada absolutamente de todo eso, ni en el colegio, ni en la casa, ni caminan, entonces, bueno, buscar o pensar estrategias para que esos chicos se empiecen a mover. Eh, la escolaridad, esto, en qué grado estás, o en qué año estás, cómo te va en la escuela, eh, hay también como un subregistro de los padres y de los mismos colegios en pesquisar chicos con problemas de aprendizaje y, y en hacer intervenciones oportunas. Y a veces surge del consultorio de nutrición que le terminamos pidiendo un informe escolar. Es como que somos todólogos, <ríe> hacemos de pediatra, de psicólogo, todo. Y, bueno, y, y muchas veces terminamos derivando al neurólogo porque empezamos a encontrar diagnósticos. Interrogar, obviamente, uso de pantallas, no es solo el celular, pantallas puede haber más de cinco en una casa y en hogares incluso carenciados. Celular, tablet, tele, play, computadora, excesivo, uso y abuso. Y en estos chicos están solos todo el día en la casa, más, porque la única conexión que tienen es con la pantalla. Eh, ya como para ir yendo a la parte del examen físico, que el interrogatorio, ven que es muy... Y lo estoy tratando de hacer lo más resumido que puedo, pero es, es mucho y muy intenso. En cuanto al examen físico, obviamente, tomar la presión. En pediatría, pocos pediatras están acostumbrados a tomar la presión y es algo que tenemos que hacer de forma rutinaria. Y también tener manguitos adecuados, porque tenemos chicos con una obesidad severa donde el manguito estándar ni siquiera nos alcanza y en el consultorio de nutrición no contamos con manguito adaptado, así que lo tenemos que mandar al especialista en hipertensión. Bueno, todos limitantes a veces. Eh, así que, bueno, la presión arterial es uno. Al examen físico, como decían, la cantosis presente en la mayoría. 
digamos, el consultorio en el que yo estoy tiene el sesgo de que son pacientes con obesidad severa, todos tienen acantosis. Son ínfimos los casos en el que no, en cuello, en axilas, en pliegues, digamos, bien marcada. Y lo bueno que ellos se ponen contentos cuando ven que su evolución es buena, van viendo cómo se aclara. Y, y la verdad es que eso es un, un logro visible para ellos y también para nosotros en cuanto a esa resistencia a la insulina que va cediendo. Eh, bueno, irsutismo obviamente, pensando en síndrome ovario poliquístico en las chicas, antomas, antelamas, en cuanto a lo que tiene que ver con dislipemias familiares. Amígdalas, mirar amígdalas, muchos chicos hacen apneas obstructivas del sueño, no lo saben, son roncadores. Cuello corto, presencia de bocio, en cuanto a pensar en un tanner, un hipotiroidismo, inspección del tórax, diámetro, bueno, presencia de lipomastia también es, es muy frecuente. A nivel de abdomen, palpamos el abdomen, este, la semiología siempre tiene que estar presente. Y si bien ecográficamente diría que más del 70% de los pacientes que llegan a consultorio tienen imagen ecográfica de esteatosis, sintomatología prácticamente ninguna. Sí estamos teniendo ahora muchos casos de pancreatitis severa asociada a litiasis vesicular en chicos obesos, que es como una explosión de este último año que estamos teniendo. Bueno, por otro lado, evaluar este Tanner, presencia de puerta precoz, criptorquía, micropene, también como para poder asociar o no a síndromes eh, genéticos, valorar extremidades, manos, pies, presencia de poliáctil. En cuanto a indicadores antropométricos, obviamente, aparte de charlar todo esto y de revisarlos, los tenemos que pesar, medir, hacer cálculos, percentilar. Eh, en el servicio, obviamente, usamos las tablas de OMS y yo tengo descargada la aplicación, no sé si la conocen, y eso, bueno, es un poco más práctico a la hora de no tener que estar mirando la tablita. Y queda el registro del paciente que también está bueno a la hora de mostrarle su progresión, mirá en el celu, mirá cómo el, vas bajando, mirá cómo te estás acercando, cómo te alejas de las complicaciones, te acercas a lo saludable, nunca hablamos de normal a normal, sino de zona saludable, zona de riesgo, como para que no se sientan mal. Bueno, circunferencia de cintura, índice cintura talla. En cuanto a circunferencia de cintura, tenemos cuatro lugares donde se puede medir, en realidad todos son buenos, con que elijan uno y siempre implementen el mismo, es suficiente, todos tienen tablas de percentilos, uy, perdón, me pasé, eh, a nivel de cresta ilíaca es una medición, la otra el punto medio entre cresta ilíaca y décima costilla, que es cintura media, cintura mínima en la parte más estrecha y cintura umbilical a la altura del ombligo. ¿sí? La teoría dice medir tres veces, sacar un promedio. En la práctica no lo podemos hacer, pero bueno, tener una cinta métrica que no sea extensible, que sea rígida y poderlo determinar. Para serle sincera, lo hice durante muchos años y la... Y la mayoría, por no decirles el 100% de los chicos, eh, todos tienen percentilo mayor a 90 de circunferencia de cintura. Sí tal vez sirve en esos chicos que vienen derivados, que tienen acantosis, pero uno lo ve y dice, este chico, ¿por qué me lo mandan si la verdad es que no parece obeso? Pero a veces sí, tiene un sobrepeso, pero una circunferencia de cintura aumentada con acantosis, ese chico sí, con esa obesidad central, tiene el riesgo de resistencia a la insulina y todas esas comorbilidades, a pesar de que no tenga el aspecto fisonómico de, de la obesidad. En cuanto al índice cintura talla, me pasó lo mismo. Muchos años lo hice, lo calculé. Es sencillo, es medir la circunferencia de cintura y se divide por la talla en centímetros. Y para, digamos, población masculina tiene que ser menor a 0,51 y femenina menor a 50, independientemente de la edad. En todos nos da mayor, en todos. Pero es, es válido, es sencillo de hacer y es un buen marcador de obesidad central eh, y confiable si a partir de los 6 años de edad, independientemente, como les decía, de, de este de la edad del valor. En cuanto al índice de masa corporal, que si bien es sencillo y, y lo usamos, bueno, también entender un poco el por qué, es una herramienta importante que debe estar integrada a todo lo anterior que charlamos, no es solo el BMI. Ah, te hago el BMI, me da obesidad, listo, tenés obesidad. Porque nos ha pasado con chicos deportistas, de alto rendimiento, con mucha masa muscular, que se alimentan de forma saludable, que hacen deporte, que no hay comorbilidades. Entonces, a ese chico no lo vamos a considerar igual eh, que, que al paciente que tiene todo lo otro que sí hablamos. ¿sí? Eh, correlaciona bien con, la, con el grado de adiposidad y epidemiológicamente con el riesgo de comorbilidad y mortalidad y es utilizado para pesquisar y se suma como indicador, bueno, como les decía. Aún cuando en otras épocas hablábamos de utilizarlo en mayores de dos años, hoy por hoy todo eso se revió y es útil ya en lactantes y da mejor información en relación a la obesidad que el peso para talla. Esto va a salir publicado en el consenso de obesidad de la sociedad de pediatría, que ya está casi terminado, está en, en revisiones, pero eh, tal vez ya el año que viene se publique. No lo puse en la bibliografía, pero, 
pero está. Eh, y esto que les decía, niños nutricionalmente normales, al revés, un cambio en dos puntos del BMI podría reflejar un aumento eh, y un exceso de masa grasa como para estudiarlos. Y que bueno, que tiene muy buena sensibilidad y especificidad en, en quienes no podemos medir pliegues, porque es obviamente algo más complejo, que lleva tiempo, que requiere otro tipo de aparatología, que en el hospital, a pesar de ser complejidad, no contamos. Bueno, las tablas que esto, todos ya las conocen. En cuanto a exámenes complementarios, ya se... Sí. Claro. No, número fijo en realidad tiene población adulta. En población pediátrica, perdón, yo lo... Lo pasé rápido, pero... ¿Triponderal? No. no lo, sinceramente no lo conozco. Bueno, después, después me lo contás y lo charlamos, obviamente. ¿Y eso que para población pediátrica? Ajá. Bueno, después sí, obviamente. Talla, claro, tres. Claro. Correlacionando mejor. Uh -huh. ah, bueno, buenísimo, después te pido el, el dato, así lo, lo investigo. Eh, en cuanto a exámenes complementarios, mucho de lo que hablamos hoy, pedir hemograma, porque no están exentos de estar anémicos, nuestra población, que claramente muchos lo están, glucemia, insulinemia, ácido úrico, porque la hiperuricemia es otro de los componentes que se está intentando, ya sea la estatosis hepática, la hiperuricemia y el SAOS, incorporar y se está revalorando, incorporarlos como componentes de síndrome metabólico, que en realidad clínicamente lo son, el perfil hípico, el hepatograma, la función renal, obviamente la ecografía que se me borró, pueden creer, se me borró la parte de ecografía hepática, <risa> edad ósea y placa de caum, eso en el caso de ronquidos, pero por lo general nosotros los derivamos al, al especialista de otorrino. Y en este esquema más o menos vemos un poco el resumen de lo mismo, donde hacemos la, la anamnesis, el examen físico, el pedido de exámenes complementarios. Yo no mencioné ahí la curva de tolerancia oral a la glucosa, que eso ya es más para pacientes donde consideramos una obesidad severa con comorbilidades o una obesidad que no es severa, entre un más dos más tres, con comorbilidades presentes o con factores de riesgo familiar, en mayores de 8 años sería indicación de pedir la curva, aunque también tenemos pacientes menores de 8 años que cumplen todos esos criterios y les pedimos la curva. A veces la adaptamos si son muy chiquitos y no van a querer tomar la sobrecarga de glucosa con un desayuno, con un equivalente a esa sobrecarga en gramos de carbohidratos eh, y, y digamos también nos dan alteradas. Como para ir cerrando esta, esta primera charla, pensar que el árbol de decisiones respecto a la evaluación de un niño con obesidad debe basarse obviamente en guías de práctica clínica, ¿sí? pero que sigue siendo la guía y lo que se puede adaptar al consultorio al momento al paciente, termina siendo algo artesanal eh, como en, en todo paciente pediátrico. Esto que les decía en la primera consulta, valorar y priorizar aquellos puntos que impliquen mayor riesgo o importancia. A veces es la derivación en pacientes que, por ejemplo, han presentado intentos de suicidio, eh, o en pacientes que impresionan patología psiquiátrica. Eh, digamos, priorizar y, y derivar oportunamente y poner el foco en eso. Tener presente que un niño o adolescente con obesidad implica mucho más que el acúmulo excesivo de grasa y requiere un enfoque amplio en su evaluación. Y que un niño con obesidad más las comorbilidades asociadas, más el riesgo psicológico y social, requieren la atención de un equipo interdisciplinario y tal vez esos pacientes sí son los que tienen que ser derivados eh, a, a un centro de mayor complejidad. Por ahora, terminamos. Muchas gracias.